Allora, Leslie Pario e lei, come vedete ci assomiglia molto, questo è un suo libro dal titolo molto particolare che adesso lei brevemente ci spiegherà. È dottoressa in scienze dell'alimentazione, Leslie, e della nutrizione umana. Ha conseguito master di tutti i tipi, alimentazione, educazione alla salute, master di PNL, neurosemantica, cioè cose difficilissime che adesso lei però ci spiegherà in termini molto easy per capire tutti quanti. In pratica calma e e questa tua attività in che cosa consiste? Allora, prima di tutto eh, biologo nutrizionista e life coach, quindi aiuto le persone a cambiare alimentazione, a cambiare stile di vita partendo dal cambiamento di alimentazione a piccoli passi senza dieta. Calma è l'acronimo di cambia ali, mente e azione e diciamo che è uno stile di vita a 360 gradi, quindi rientra l'attività fisica, il benessere, l'alimentazione, la psiche, la gestione delle emozioni, del tempo, dello stress eccetera eccetera. Quindi questo è un po' il mio lavoro, aiuto le persone in questo, senza dieta, senza sacrifici. Ecco, e lo fai sempre con quel sorriso lì che ti tira su l'animo e lo spirito. <ride> grazie, grazie. Senti, tu hai già pubblicato, hai già uscito su Globe Today's un tuo primo articolo di una rubrica che curerai tu mensilmente e parli di sole, e lo intendi come alimentazione, ma brevemente perché il sole è un'alimentazione, non è che lo mangiamo. È vero, ma il cibo non è solo cibo fisico come una mela, una banana, un pezzo di pane, ma è proprio quello che ci nutre, quello che dà energia al nostro corpo, no? quindi il sole è la nostra fonte di vita e viene spesso sottovalutato, invece nell'articolo, poi ve lo andate a leggere ovviamente, ho spiegato l'importanza del sole, preso le giuste dosi, quanto prenderne, e fa davvero bene, cioè io rinasco no? quando vedo il sole, oggi Beh. abbiamo fatto l'intervista, è, 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 è scappato, sì, esatto, eh, pazienza, esatto. però era più bello, sicuramente più luminosa. No? Bene, per faremo un'altra quando ci sarà il sole, eh, così almeno replichiamo, una volta al mese facciamo un'intervista e vediamo come gira. Senti una cosa, quindi Calma, Calma so che è un libro che è appena uscito, che sta avendo peraltro piuttosto successo, sì, perché l'ho visto... sono contentissima, no dieta con calma. No dieta con calma, bisogna essere precisi, ma c'è anche qualcosa collegato a questa no dieta con calma? C'è un, diciamo un corso, un mm. percorso, una scuola, mi piace chiamare, una scuola online di 12 mesi dove seguo le persone, perché non riesco a vederle tutte in studio eh, e anche possibile. in giro per l'Italia è un po' distante, allora seguo le persone... Eh, mese per mese, anzi settimana per settimana, insegnando eh, e aiutando con il coaching con, e con ovviamente eh, delle conoscenze il cambiamento di stile di vita e si chiama proprio cambia alimentazione e cambia vita perché partendo dal modo in cui mangi, dal cambiamento, puoi cambiare la tua vita a 360 gradi, migliorarla, addirittura arrivare a migliorare il lavoro, la produttività, le relazioni con gli altri e stai bene tu, stai, stanno bene anche gli altri. È un sacrificio seguire la tua agenda quotidiana? Mm, tanto non è la mia, ma è quella di ognuno di loro, cioè ogni persona riesce a comprendere okay. qual è il, lo stile di, vi, di vita adatto, quindi non seguono la mia agenda, ma io aiuto le persone a comprendere qual è il loro stile. Quindi in sostanza io vengo da te, tu mi fai qualche domanda, come io sto facendo adesso a te, esatto. mi conosci esatto. e stabiliamo insieme quello che sarà il nostro percorso. Esattamente, esattamente. E dà dei buoni risultati? Per chi lo fa, sì, ovviamente come tutte le cose <ride> vanno fatte, Roberto, perché è così. Cioè, ne, non, non è una bacchetta magica, nessuno ha la bacchetta magica. Eh, diciamo che è un percorso più semplice, ma deve partire prima di tutto dalla volontà di ognuno di noi, di voi, in questo caso. Ok. Allora, eh, in breve, diciamo, tu hai scritto tanti altri libri, ma li vediamo tutti sul tuo sito che si chiama www? www.leslipario.com e www.cambialimentazione.com Ok, quindi abbiamo addirittura due per capire. Sulla nostra rubrica, invece, su Globe Today's, 
hai già in mente cosa parlerà il prossimo argomento o sei alla ricerca o comunque hai detto tu che parli di stili di vita, no? lifestyle, quindi non, oggi abbiamo parlato di sole ma potremmo cambiare argomento e parlare anche di alimentazione assolutamente, volendo, ne parleremo di... ehm, sicuramente parlerò di tecniche di gestione del tempo mm-hmm. perché non abbiamo mai abbastanza tempo ed è, uno, è molto, interessante, molto interessante e vedo che è uno dei delle trappole che impediscono alle persone di cambiare il fatto di non, ri- non essere capace a gestirlo perché ne abbiamo tutti alla s- la stessa quantità ma poi facciamo fatica a gestirlo eh, questo mi serve <ride> <ride> quindi tecniche sicuramente di gestione del tempo che aiuta la riduzione dello stress tecniche di riduzione dello stress di alimentazione eh, di anche di lettura di tante cose parleremo di tutto quello che fa bene eh, di respiro di ah, lavoro bene, sulla bene. respirazione sulla meditazione tutto quello che rientra nella ruota di calma nella ruota del benessere io ho una domanda però che l'ho scritta come prologo diciamo come premessa la tua prima rubrica sul sole eh, che è quella perché esce il giorno in cui c'è la luna nuova cosa vuol dire? Ah, allora qua allora io sono molto connessa con i ritmi della natura grazie al mio nonno oh. mio nonno mi ha insegnato tanto e diciamo lui seguiva i ritmi della, della luna quando c'era da piantare mi diceva devo guardare che luna è e io dicevo boh poi col seno di poi ehm, diciamo che sto seguendo molto i ritmi della natura anche il ciclo femminile è connesso con il ciclo della luna la luna è connessa ci poi parti a tagliarsi i capelli non so se qualcuno di voi lo fa ma è efficace allora la luna nuova segna un nuovo inizio quindi mi piace far uscire questo articolo il giorno della luna nuova perché darò anche dei, degli spunti che quindi le persone possono mettere in pratica con la nuova luna sai già quando ci sarà la prossima più o meno? non me lo ricordo forse il primo comunque seguiamo il calendario seguiamo il, primo il calendario il primo agosto dovrebbe essere forse ma... il primo agosto vediamo, vediamo.